διαδικασία έκδοση θα ξεκινήσουμε με τα βήματα που ιεραρχικά. Οι σύμβουλοι, οι δημοτικοί και οι τοπικοί, όσοι θέλουν να μιλήσουν, θα μιλήσουν για τρία λεπτά. Τη πόλη, εμπορικό, αγροτικό, πολιτιστική φορή, να τοποθετηθούν. Όχι. Και στο τέλο, μπορείτε να κάνετε ερωτήσει. Αλλά εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι ερωτήσει που θα γίνουν ε, θα απευθύνονται στον καθέναν προσωπικά που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή το χώρο. Το αστυνομικό τμήμα είναι αυτό που ξεκίνησε το ποτήρι. Είναι η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι. Χωρί τοπικισμού και ατρόμητε, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα. Ω εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου τα μέσα μαζική ενημέρωση και του σύμμαχου μα στην προσπάθειά μα αυτή για την ανάδειξη των καυτών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη. Ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ επίση θέλω να εκφράσω στην ενωμένη συντονιστική ομάδα που για πρώτη φορά στήθηκε και λειτουργεί στην πόλη μα για πέρα από αντιπαραθέσεις και στήρες προσωπικές επιθέσεις, είμαστε ενωμένοι και προσπαθούμε όλοι μαζί, μαζί με τους φορείς μας, για την πρόοδο και το μέλλον του τόπου μας. Το αστυνομικό τμήμα ελέγχει την παραγματικότητα. Και η παραγματικότητα είναι και από εμάς τους γηγενείς και από τους ξένους. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην δείχνει το αστυνομικό τμήμα. Γιατί αυτό λέγεται Υπουργείο, είτε λέγονται στρατηγοί, Διερωτώ, διερωτώ με σαν ήθελα. Η λύση που εδώ υπηρετεί την ασφάλεια του Δήμου Τριφυλίας ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε άλλη υπομονή. Μπορεί να δεχτούμε λύση με κατάργηση οποιοδήποτε αστυνομικού τμήματο στην Τριφυλία. Μένουμε στη θέση μας ότι θέλουμε ενεργό το αστυνομικό τμήμα και βέβαια και όχι μόνο αυτό. Το θέλουμε στελεχωμένο το αστυνομικό τμήμα, διότι και όλοι έχουμε ευθύνε και οι παρόντε και οι όλοι οι πολίτε οι φιλιατρινοί που ανεχόμαστε τόσα χρόνια και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Ανεχόμαστε, ανεχόμαστε τόσα χρόνια να λειτουργεί το αστυνομικό τμήμα των φιλιατρών υποστελεχωμένο με αποσπασμένου του μισού περίπου αστυνομικού στην Κυπαρισία. Αυτό. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο των φιλιατρών. Γιατί δεν, δεν πέρασε η άποψη όταν έλεγα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε σκληρέ μορφέ κινητοποιήσεων. Δεν μπόρεσα να πείσω, πολλέ φορέ το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έπρεπε να αγωνιστούμε πιο σκληρά. Αλλά κάποιοι, μάλλον, είχαν πάρει αυτά που θέλανε και δεν ήθελαν να ασχοληθούν πολύ με αυτό το θέμα. Μετά τι προσπάθειε και τι επικοινωνίε που είχαν με την κυβέρνηση. Και το τονίζω ότι όλε οι συναντήσει γίνανε με δική μα πρωτοβουλία. Αυτοί ούτε καν καταδεχτήκανε για να μα καλέσουν για να μα ρωτήσουν. Λοιπόν, ζητάω από όλου του πολίτε μα ενότητα, συμμετοχή, δύναμη και αποφασιστικότητα μέχρι την τελική δικαιώση. Αλλά θέλω να πω ότι εμεί θα συνεχίσουμε μέχρι τελική πτώση να φέρουμε το αυτονόητο στα πλειάδρα, δηλαδή να υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, και θέλω να πω στον κόσμο ότι εδώ υπάρχει ενότητα και αυτό το αποδεικνύουμε και το έχουμε αποδείξει όλε τι φορέ και ο αγώνα θα συνεχιστεί. Καλησπέρα και από μένα. Ε, η κυβέρνηση, χωρί να προβεί σε δημόσιο διάλογο και, και κλεισμένων των θηρών, αποφάσισε το κλείσιμο που άρχισε να φτιάξει. Εφαρμόζει την, πο, την πολιτική του, του παραλόγου, αδιαφορώντα για τι συνέπειε από μια τέτοια εφαρμογή. Ε, πρέπει να εκτιμηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν στα φιλιατρά και ειδικέ συνθήκε και χρειαζόμαστε υποστήριξη και ασφάλεια. Ε, τη στιγμή που ο Δήμος Τριφυλίας παραχωρεί χώρο στέγασης, ε, δεν ισχύει το επιχείρημα της κυβέρνησης για παρατέρω δημοσιονομικές περικοπές. Ε, είμαστε πολίτες και έχουμε κάθε δικαίωμα στην ασφάλεια, την οποία η, το κράτος οφείλει να, να μας την παρέχει. Δεν, δεν λήφθηκε υπόψη ούτε η σύσταση του πληθυσμού της πόλης, δεν λύθηκαν υπόψη τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου, ότι δεν μπορεί ένα περιπολικό από μια άλλη συνάλλη να πάει θέλει δύο-τρεις ώρες και δεν, θέλει να, δεν μπορεί να πάει σε δέκα λεπτά να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό. 
και λήφθησαν μόνο υπόψη εντολέ που είναι αποτέλεσμα και απόρρια των μνημονίων. Το κλείσιμο του άνθρωπου και των υπολείπων αστυνομικών υπηρεσιών είναι υπόθεση του Δήμου του Φιλία. Είναι των φιλιατρών, αλλά είναι και υπόθεση του Δήμου του Φιλία. Πιστεύω ότι ε, δεν πρέπει να σταματήσουμε τι προσπάθειε εδώ και να μην μένουμε μόνο σε συζητήσει μέσα στι εκκλησίε αίθουσε. Να βγούμε έξω και να έχουμε πιο ισχυρέ κινητοποιήσει και αντιδράσει. Στο έργο αυτό το οποίο παίζεται όλο αυτό το διάστημα, ω έμποροι και επαγγελματίε αυτή τη πόλη, δεν μπορούμε άλλο να είμαστε θεατέ. Επίση, δεν συμφωνούμε με την πολιτική των δύο άκρων. Δεν συμφωνούμε με την απομάκρυνση των πάντων από τα φιλιατρά. Δεν αντέχουμε η κακή ενδεχομένω άσκηση εξουσία και διαχείριση πραγμάτων να διώχνει τους πάντες από εδώ και να καταστρέφει περιουσίες. Εάν είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο οργανωμένο εξόντωσης, οφείλετε κύριοι άρχοντες των φιλιατρών και του Δήμου να μας προφυλάξετε. Και αν πιστεύετε ότι χρειάζεται να θέσουμε θέμα καλλιγρατικού Δήμου, να το θέσουμε. Ε, λοιπόν, ε, στο παρελθόν αγροτικός σύλλογος, προκυβέρνησεων ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, Είχε όχι μόνο ζητήσει την αναβάθμιση του αστυνομικού τμήματο, αλλά και τη δημιουργία τμήματο αλλοδαπών λόγω τη πληθώρα μεγάλου πλήθου οικονομικών μεταναστών που είναι εδώ. Είτε νόμων, είτε παράγωγων, όπω θέλουν να του λένε. Λοιπόν, ε, βέβαια, οι οικονομικοί λόγοι που αναφέρθηκαν ότι κλείνει το αστυνομικό τμήμα για οικονομικού λόγου, εγώ πιστεύω ότι είναι πρόσχημα γιατί. Εκτό πια αν οι μεταφερόμενοι αυτοί οι αστυνομικοί που θα έρχονται στην περιοχή έρχονται μόνο για τι παρελάσει. Να μην μα εκπλήσει η απόφαση για το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματο φιλιατρών, όπω και τόσων άλλων υπηρεσιών. Τι αποφάσει δεν τι παίρνουν πλέον οι ελληνικέ κυβερνήσει, ξέρουμε τι τι παίρνουν οι δανειστέ.